英語学習の授業が始まりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか今回は NHK ワールドニュースを使ってバングラディッシュの総選挙について英語力アップ、情報力アップしていきたいと思います。民主主義と言われていますけれども、この選挙、アンフォア、不平等だったのではないかという報道もあります。じゃあこのニュース、早速ですね、字幕ありで確認して内容を見ていきたいと思います。えー、次に、NHK ワールドキャスター、そしてですね、字幕を使いながら私たちもしっかりと英語を話して、日本人が苦手と言われている英語を話してからスピーキング力をアップしつつ、新しい単語、そしてニュースの詳細の意味、見ながら情報力アップ、英語力アップしていきましょう。3番目は、字幕なしで NHK ワールドニュースもう一度見て、しっかりと英語を聞き取って、英語のリスニングだけで理解できるのか、トライしていきたいと思います。4番目は、この NHK ワールドニュースから得た情報を使いながら、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使いながらスピーチ練習をして、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力、どんどん上げる練習をしていきたいと思います。どのように活用しながらですね、英語のスピーキング練習をしているのか、デモンストレーションもしますので、ぜひ参考にしてみてください。AKQ 家事チャンネル。英語学習に使うな、情報も取れるなと思った方は、迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いいたします。それでは、NHK ワールドニュースを使って、一体、What's going on in Bangladesh? バングラディッシュで一体何が起こっているのか見ていきましょう。Let's get it started! それでは、左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿ありで見ていきたいと思います。読まれているところにこのようにカーソルを合わせていきますので、参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取れチャレンジしてみようという方は、原稿を無視して左側の NHK ワールドニュースだけ見ていただければいいと思います。それでは、行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it. Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina secured a fifth term in office in a controversial general election on Sunday. NHK World's Mitamura Taro reports from Dhaka. The voting took place in a tense atmosphere where the military and police were heavily guarding each polling station. Japanese election observers were monitoring the polls to check if the voting was free and fair. An official result showed the ruling Awami League won a resounding victory. Hasina secured another five year term to add to her nearly 15 years. As Prime Minister, the main opposition, Bangladesh Nationalist Party or BNP, boycotted the election, claiming the vote would be rigged. It organized a series of protests since October, but all of them met with a crackdown by the security forces. Many leaders and activists have since been arrested. The BNP has had to close and abandon its headquarters. It was difficult to find someone from BNP prepared to talk to us because of fear of arrest. But the party's lawyer agreed to be interviewed. Authorities are hunting our members, our activists, our followers, and for that, they are now, at night time especially, they are, they are living under the open sky, in the paddy field, in the wheat field. Because if they go to their house, the police will arrest them. Some people praise Sheikh Hasina for combating Bangladesh from one of the world's poorest countries to one of the fastest growing economies. But many were indifferent to the election. I've never seen an election like this. They should be more exciting with many parties and candidates. This is like an election for one person. I didn't vote. I'm a rickshaw driver, but I don't have a job now. I need money to go back to my home village to vote, so I didn't go. With the legitimacy of the one sided elections called into question, Prime Minister Hasina needs to demonstrate respect for human rights, as well as working on improving the lives of 170 million people. Mitamura Taro, NHK World, Dhaka. 
さあ、いかがだったでしょうか字幕ありで、このニュースですね。NHK ワールドニュース見てみましたけれども、概要内容聞き取れましたでしょうかえバングラディッシュでですね、総選挙があったけれども、野党の候補たちはですね、まあ、警察に捕まったりということで、ボイコットをして、まあ、与党だけの選挙みたいになっているということですね。そんな中で、まあ、現職のプライムミニスター首相が、女性の方ですけれども、シェイクハシ・ハシナという女性の方がまた選ばれるということですね。そして街中のインタビューではですね、えー、なんかしらけた、まあ、国民の方が選挙行ってないよっていうような人もいたし、一方ではですね、この現職のシェイクナ・ハシナという首相がですね、まあ、このバングラディッシュ、えー、世界で最も貧困と言われているこの1億7000万人の人口がかかるバングラディッシュを、まあ、経済発展させてくれているという人もいたりしてですね、最初に出てきたこのコントロバーシャルですね。まあいろいろな意見、文言をかます総選挙が終わったということで、NHK のですね、この方がまあ現地から、えー、レポートをしてくれているということですね。さすがに、えー、この映像を見てもですね、この方ではなく、この方の後ろの空気ですね、えー、よどんでますけれども、発展途上国の空気というのはインドも含めてですね、非常に空気が汚い。えー、そして、他気になったところはですね、ニュースとは直接は関係ないですけども、バングラディッシュの国旗が日本の国旗と似ているな、なんてことをですね、後でマイクロソフトのチャットに聞いてみたいと思います。何か関係があるのかとか。まあ、そんな感じで、次はですね、2番目、この原稿をしっかりと音読をしながら、私たちのスピーキング力も上げつつ難しい単語、そしてニュースの詳細の意味を見ていきたいと思いますので、声が出せる視聴者の方は一緒にですね、英語を話しながら日本人が苦手と言われているスピーキング力をどんどん上げていきましょうでは右側の日本語訳も照らし合わせながらこのニュースから情報を得ていきたいと思いますバングラディッシュスパンメディシタシェキングハシーナセキュアラフィフスタムインオフィスインコントロバーシャルジェネラルレクションサンデー、NHK ワールズメタモリータロレポートフォームダーカーということでバングラディッシュの現職のシェイクハシナ首相ですけれども日曜日、文行カムス総選挙で5期目の就任を確実にしたということですね。NHK ワールドの、えー、メタモラ太郎さん、えー、ダッカから報じてくれる。ダッカというのはバングラディッシュの人ですね。この部分、覚えておきたい単語表現。コントロバーシャルという文行をかまうすというですね。一筋なのではいかない。いろいろと意見が出てくるということですね。次見ていきましょう。この部分、音読をしながら内容を捉えていきたいと思います。The voting took place in a tense atmosphere where the military and the police were heavily guarded each polling station. Japanese election observers were monitoring the polls to check if the voting was free and fair. で、ここ、日本語訳ありますけれども、まあ、投票行われたけれども、軍とか警察が各投票所を厳重に警備する、緊迫した中で行われて、そして日本の選挙監視委員会。選挙監督員らもこの投票が自由かつ公正かどうかをチェックするために投票所を監視していたということですけれどもどうなんでしょうか、えー、民主主義と言われていますけれども投票が始まる前にですねすで、まあ、に公正ではないんじゃないかという意見も出てくると思いますねではここ覚えておきたい単語表現ですけれども in a tense atmosphere というのは緊迫した状況雰囲気ですねまあ、警察とか軍が出て、えー、攻撃テロなんかがあるんではないかという中で行われたんですね。テンスアトモスピア、緊迫した、えー、雰囲気の中ですね、えー。そして次どうでしょうか。ポーリングステーションというのは投票所ですね。覚えておきましょう。そしてこれ驚きましたけど、ジャパニーズエレクションオブザーバーズ。日本のですね、映像にも映ってましたけれども、選挙監視員。という方が現地に入って、この投票の過程をですね、モニター、監視していたということですね。えー、Free and Fair というのは自由で公平な選挙が行われているかどうかですね。えー、後半見ていきましょう。この部分、音読をしながら。An official result shows the ruling Awani League won a resounding victory, has since secured another five year term to add to her nearly 15 years as Prime Minister ということで。公式結果として、与党のアワミ連盟ですね、大勝を収めたということで、このハシナ氏という首相が、約15年、さらに5年の任期を追加することを確保したということで、長期政権ですね、長期政権を取ると独裁的になるとかですね、したいことが
、えー、民主主義だけれども、自分のしたいようにできるっていうことが言われますけれども、まあ、バングラディッシュもですね、この女性の、えー、ハシナ首相という方がもうずっと長いこと首相をやっているということですね。えー、resounding victory で、対象ですね。対象を収めた。resounding victory と覚えておきましょう。secure というのは確保するということですね、えー。あと5年の任期を確定させたということです。えー、では次行きましょう。ですね。The main opposition Bangladesh National, National Rest Party or BNP boycotted the election claims that both would be leaked. It organized a series of protests since October, but all of them met with a crackdown by the security forces. で、まあ、この辺からですね、何が文言を醸し出しているかというと、主要野党のバングラディッシュ国民と、えー、BNP ですね。この頭文字、バングラディッシュナショナルパーティーの頭文字、BNP。で訳されますけれども、投票、不正に行われているとして、選挙をボイコットしているんですね。そして、えー、10月以来、一連の抗議行動をしているけれども、すべて治安部隊の弾圧にあっているということで、まあ、こういう状況でですね、まあ、開かれたフェアでですね、えー、公正、えー、で開かれたオープンフェアエレクションかどうかっていうのは本当に疑問がついてしまいますけれども、まあ、こういう状況になっているということです。で,では、ここを押さえておきたい単語表現を見ていきましょう。ボイコットですね。ボイコットするというんですね。でそして、リーグというのはですね、不正を行うということですね。ウルビリーグ。この選挙、投票というのはリーグ。不正だ。不正が行われているということですね。でそして、クラックダウンというのは取り締まりという単語です。覚えておきましょう。え野党がですね、まあ、声を上げたり、そうすると、クラックダウン、取り締まりにあってしまう。では次、この部分を見ていきたいと思います。Many leaders and activists have since been arrested. The BNP has had to close and abandon its headquarters. It was difficult to find someone from BNP prepared to talk to us because of fear of arrest. But the party's lawyer agreed to be interviewed. ということで、ここに本がありますね。えー、野党、声を上げると逮捕されてしまうということで、野党の本社を閉鎖したりとかですね。えー、放棄しなななければならないそしてインタビューを NHK しようとしてもこの BNP の人ですねそうすると逮捕される懸念があるということで、えー、なかなか応じてくれずにですねこの BNP の弁護士が、まあ、同意してくれたインタビューに同意してくれたということで、まあ、自由に声を上げることができないもはや民主主義の手を成していない可能性もありますけれどもそんな中で、えー、バングラディッシュで総選挙が行われたということですね。えー、では、ここ、覚えておきたい単語表現。abandon というのは放棄する、捨てるという単語ですね。覚えておきましょう。えー、そして、fear というのは恐れですね。fear of arrest。逮捕される恐れから NHK の取材に応じてくれなかったということですね。えー、では、次見ていきましょう。ここ、今度こうしたいと思います。authorities are hunting our members, our activists, our followers, and for that, They are now at night time, especially they are, they are living under the open sky in the party field, in the wheat field, because if they go out, go to their house, the police will arrest them. Bangladesh、えー、当局、この野党のメンバー、活動家、支持者、えー、そういう人たちを捕まえている。ですから、えー、野党の人たちですね、夜間に、まあ、水田とか、えー、麦畑、の中に暮らしているなぜならですね家に帰ると、まあ、逮捕されるからだということでこれのどこがですね民主主義の国なんだと思ってしまいますけどまあこういうのが現実だということですねえではここ覚えておきたい単語表現ですけれどもこのパーティーフィールドというのは水田っていうですね覚えておきましょうパーティーフィールドえそしてウィートフィールドというのは麦畑ですねえでは次見ていきたいと思います Some people pray to Sheikhi Hasina for combating Bangladesh from one of the world's poorest, poorest, poorest countries to one of the first growing economies, but many were indifferent to the election result. えー、何人かの人はですね、バングラディッシュを世界最貧困の国から成長著しい国の一つに、この現職の首相が変えてくれたと称賛する人もいるけれども、選挙には無関心の人も多かったですね。インディフラントというのは無関心ですね。えー、そして、プレイズ
ていうのを称賛するですね何人かの人たちは現職の女性の首相を称賛しているということで、えー、最も世界で貧困の,の国の一つであるバングラディッシュをですね、まあ、戦い、えー、それをですね、ワンオブザファーストグローイングエコノミー、まあ、成長を必要しい国に変えてくれたって喜んでいる人もいるけど、多くはですね、インディファレントというのは無関心です。インディファレントというこの選挙に無関心だったということですね。さあでは次見ていきましょう。これは街中でインタビューした、えー、答えですけども。I've never seen an election like this. There should be more exciting with many parties and candidates. This is like an election for one person. I didn't vote. ということで、もうしらけムードという感じですけれども、かつてこんな選挙なかったということですね。通常はもっと、えー、みんながですね、熱気にあふれている多くのえー、政党がですね、そして候補者が立候補してもっと熱気あるけれども、今回の選挙はですね、現職の首相への選挙。だから、私は投票に行かなかった。もう結果が見え見えで、まあ、みんなしらけてしまっているんですね。えー、ここ単語表現ですけれども、エキサイディングとね、熱気に溢れているとか、興奮しているとですね、そしてキャンディデイツというのは候補者です。えー、では次行きましょう。I'm a rickshaw driver, but I don't have a job now. I need money to go back to my home village to vote, so I didn't go. ということで、まあ、貧しい人も多いので、この力車ドライバーですね、三輪タクシーの力車ドライバーの方、今、仕事がない、お金もない、村に帰って投票に行くこれもないので、行ってないということですね。さあ、では最後、見ていきましょう。With the legitimacy of one sided elections called into question, Prime Minister Hasina needs to demonstrate respect for human, human rights as well as working on improving the lives of 170 million people. Mitamura Taro in NHK World Dhaka. ということで、えー、NHK World のですね、Mitamura さんが、えー、首都の Dhaka からこうお送りしてくれましたけれども、legitimacy というのはですね、正当性です。一方的な選挙の正当性が問われる中、橋名首相、人権の損傷を示すとともに、バングラディッシュ、人口がなんと日本よりも多くて、1億7000万人なんですね。1億7000万人の人たちの生活向上に取り組む必要があるというふうにまとめてくれてますね。では、ここ、単語表現見ていきましょう。レジレムシー、正当性ですね。本当にこの選挙、正当性がなさそうですけれども、大丈夫でしょうかレジテムシュ。そして、デモンストレイトというのは示していくですね。リスペクトフォー、何々に対する尊敬ですね。尊重、尊敬。ヒューマン・ライツ、人権ですね。そんな反対する人たちをですね、まあ、捕まえて刑務所に入れる。それもう本当に人権ないので、民主主義とは言えないんじゃないかなと個人的に思いますけれども、そして、170 million people、バングラディッシュ、人が多い。1億7000万人、人々がいるという。さあでは、原稿を使いながらですね、この NHK ワールドニュースからバングラディッシュで一体何があったのか、その選挙の正当性はどうなのかということを英語,を英語を学びながら情報をしっかりと得れたと思いますので、次はですね、3番目、字幕なしで、このニュース、もう一度見ていきたいと思います。しっかりと学習した単語、表現、そして内容、英語のリスニングだけで聞き取れるのか。Try to be sure. Let's try to understand every details with add English subtitles. Let's try it. So, let's try it. So, let's try it. Bangladesh's Prime Minister Sheikh Hasina secured a fifth term in office in a controversial general election on Sunday. NHK World's Mitamura Taro reports from Dhaka. The voting took place in a tense atmosphere where the military and police were heavily guarding each polling station. Japanese election observers were monitoring the polls to check if the voting was free and fair. An official result showed the ruling Awami League won a resounding victory. Hasina secured another five year term to add to her nearly 15 years as Prime Minister. The main opposition, Bangladesh Nationalist Party or BNP, boycotted the election, claiming the vote would be rigged. It organized a series of protests since October, but all of them met with a crackdown by the security forces. Many leaders and activists have since been arrested. The BNP has had to close and abandon its headquarters. It was difficult to find someone from BNP prepared to talk to us because of fear of arrest. 
but the party's lawyer agreed to be interviewed. Authorities are hunting our members, our activists, our followers, and for that, they are now, at night time especially, they are, they are living under the open sky, in the paddy field, in the wheat field. Because if they go to their house, the police will arrest them. Some people praise Sheikh Hasina for combating Bangladesh from one of the world's poorest countries to one of the fastest growing economies. But many were indifferent to the election. I've never seen an election like this. They should be more exciting with many parties and candidates. This is like an election for one person. I didn't vote. I'm a rickshaw driver, but I don't have a job now. I need money to go back to my home village to vote, so I didn't go. With the legitimacy of the one-sided elections called into question, Prime Minister Hasina needs to demonstrate respect for human rights, as well as working on improving the lives of 170 million people. Mitamura Taro, NHK World, Dhaka. さあどうだったでしょうか字幕なしで NHK ワールドを聞いてみましたけれどもしっかりと聞き取れましたでしょうかえたくさんいろんな英語を聞いてですね英語のリズムスピードアクセント発音に自分の耳を鳴らしながら英語力リスニング力情報力を上げていきましょうさあここまではですねこの NHK ワールドニュースからしっかりと情報を得れたと思いますので次は4番目日本人が一番苦手と言われている自分の言葉を話してですね英語で話して得た情報や思いを伝える練習スピーチ練習をマイクロソフトのチャット生成 AI を搭載したチャット使いながら練習していきたいと思いますどんな風に練習しているのか今からデモンストレーションしますので皆さんもぜひ参考にしてみてください今画面にえ、マイクロソフトピングチャット映りましたけれども、これを使って練習していきたいと思います。二つ注意点があって、まず一つ目はですね、言語設定を日本語から英語に変更して使います。なぜかというと、英語で話しかけてですね、英語でやり取りをするので、言語設定はまず日本語から英語に変更して練習してみてください。そして、このボタンを押してですね、英語で話しかけますけれども、話しているスピーチ、間が長くなるとスピーチが終わった、話が終わったと思ってですね、えー、聞き取り終わってしまいますので、接続詞とかですね、well なんかを使いながら、できるだけ間は、えー、長くならないように話した方がいいと思います、えー。それではですね、このボタンを押して、この NHK ワールドニュースから得た情報を使いながら、英語のスピーキング練習していきますので、どんな感じでやっているのか参考にしていただいて、一緒にスピーキング力アップしていきましょう。では、Let's practice speaking in English. Hi, Bing. Good morning. I just checked the latest news from NHK World, and、uh, I've tried to improve my speaking ability by using these latest news. So, I'd like to share that latest news by speaking in English with you as a practice. Is that okay? And if I speak wrongly in English, please tell me and、uh, correct me. Good morning. I'm happy to help you practice your English speaking skills. Please feel free to share the latest news from NHK World with me. I'll do my best to correct you if necessary. Thank you so much for your feedback. I'll, my best. I'll try to my best to improve my speaking ability in English. So, the news information I got from NHK World is about a general election held in Bangladesh. According to NHK report, it is said that. You're welcome. I'm glad to help you improve your English speaking skills. I'd be happy to listen to your news report and provide feedback. Please go ahead and share the news with me. Thank you. The information I got from NHK World is about general election held in Bangladesh. According to NHK World news source, I've learned that. Current Prime Minister won, landslide victory in this general election. But 
opposition parties cannot, could not express their opinions and activities freely and fairly because authorities arrested the members of opposition parties and supporters of opposition parties by using force. So I think it is not a true democratic country of Bangladesh. Even though Bangladesh is said to be democratic country. こんな感じでスピーチすると関連する英語スピーキングで返してくれます。Thank you for sharing the news with me. According to Wikipedia, the next general election in Bangladesh is scheduled to take place on January 7, 2024. The current Prime Minister of Bangladesh is Sheikh Hasina, not Wong. The Awami League, led by Sheikh Hasina, won the previous general election in 2018. However, the election was marred by violence and allegations of vote rigging. In the lead up to the election, the incumbent government led by Sheikh Hasina cracked down on opposition parties and silenced critics of the government. The main opposition party, the Bangladesh Nationalist Party, boycotted the elections, similar to in 2014. As they assumed that the election commission under the incumbent government were unable to organize a free and fair election. It is important to note that the situation in Bangladesh is complex and there are many factors that contribute to the country's political landscape. It is not appropriate to make sweeping generalizations about the country's democratic status based on a single news report. I hope this information helps you with your English speaking practice. Much for sharing the situation in the past happened in Bangladesh regarding to the general election. I guess you are talking about the situation in year 2018, but the latest news I got from NHK World is that already latest general election, which was held on January 7, 2024, was completed, and again, Current incumbent prime minister won landslide victory. But it is again, as you said, it is said that vote is rigged. And、uh, I feel, after I watched the NHK World News report, I feel it was not completely fair general election, I guess. And what I surprised is population in Bangladesh is more than Japanese population. And the number is about 170 million populations in Bangladesh. So that is the first time to know for me. And I have one question for you. When it comes to national flag, Japanese national flag and the Bangladesh national flag looks like the shape and the design is looks like same. So do you know, is there any reason for that? Thank you, Thank for, you sharing for sharing the latest, the latest news, news with me. With me. According, According to Wikipedia, to Wikipedia the, most the most recent, recent general, general election, election in Bangladesh, Bangladesh was held on January 7, 2024, and the current Prime Minister, Sheikh Hasina, won a landslide victory. However, there are allegations of vote rigging and suppression of opposition parties by the incumbent government. It is important to note that the situation in Bangladesh is complex and there are many factors that contribute to the country's political landscape. It is not appropriate to make sweeping generalizations about the country's democratic status based on a single news report. You are correct that the population of Bangladesh is around 170 million people, which is more than the population of Japan. Regarding your question about the national flags of Japan and Bangladesh, they do share some similarities in terms of their design. The flag of Bangladesh consists of a red disc slightly off center to the left on top of a dark green banner. The red disc represents the sun rising over Bengal and the blood of those who died for the independence of Bangladesh, while the green field stands for the lushness of the land of Bangladesh and the freshness of the youths and vitality of the nation. On the other hand, the flag of Japan is a white rectangular flag with a large red disc representing the sun in the center. While there is no official explanation for the similarity in design between the two flags, Some sources suggest that the flag of Bangladesh was inspired by the flag of Japan. However, this is not a widely accepted theory and there is no concrete evidence to support it. 
I hope this information helps you with your English speaking practice. Thank you very much for sharing very valuable and interesting information with me regarding to the similarity of design of national flags both Japan and Bangladesh. Anyway, as you said, it is not good to, to think about uh, some countries policy or the result of general election like that, as you said. So for us, it is necessary to check various information sources to think about deeply about some topics, as I said. By the way, as I asked you at the beginning, how was my English speaking ability? Do you feel it is okay? And uh, even though I am Japanese, I would try to be a person who can speak about and communicate about for every topics in English, like native English speaker. So what did you feel about my spoken English? You're welcome. I'm glad you found the information about the national flags of Japan and Bangladesh interesting. You are doing a great job with your English speaking skills. Your sentences are well structured and easy to understand. You are also using a wide range of vocabulary and grammar structures, which is impressive. Keep up the good work. コーパイロットのチャットを使うとですね、まあ、間があったりとかですね、少しおかしなところもありますけれども、好きな時にほぼ無料でですね、英会話を楽しむことができると思いますので、まあ、日本人に必要なんですね、日本に住みながらいかに英語を話す機会を増やしていくのかっていうのは、非常にこのマイクロソフトビングチャット使えると思いますので、皆さんも活用しながらですね、一緒にスピーキング力をどんどんアップしていきましょう。さあ、いかがだったでしょうか今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使いながら、バングラディッシュで総選挙があったけれども、まあ、野党はですね、まあ、弾圧をされて、フェアな選挙とは言えないんじゃないかということですね。そしてこの画面に映っているこの女性がですね、えー、バングラディッシュの首相ですけれども、長期にわたって、まあ、政権を維持しているけれども、まあ、そのやり方にはですね、この NHK ワールドニュースのレポートを見ると疑問符がついてしまうのではないかなと、私は個人的に感じましたけれども、皆さんはどんなことを感じ、どんな英語、新しい単語、表現と出会いましたでしょうか。引き続き、英検9家事チャンネル、英語力アップ、情報力アップにつながる動画、どんどん上げていきますので、いいなと思ったら迷わずチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリックよろしくお願いいたします。2024年も一緒に英語力、情報力を上げていきましょう。Thank you for watching till the end.I hope you enjoyed it.Have a good day.Goodbye.